हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने इस लेटर बनाया था अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नीचे का सेक्शन बॉडी का सेक्शन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए अपने फाइल्स पे आते हैं पहला सेक्शन है हमारा नए बार के लिए दूसरे सेक्शन में हमने स्लाइडर क्रिएट किया और तीसरे सेक्शन में हम बॉडी का पार्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें होगा ये कि ये नीचे स्लाइडर के नीचे एक और स्लाइडर होगा मींस के स्मॉल स्लाइडर और उसके बाद राइट साइड पर राइट साइड पे होगा उसका कैटेगरीज या उसकी जिसे हम साइड बार कहते हैं या जिसे हम विजिट्स कहते हैं तो विजिट टाइप एक चीज़ हम बनाएंगे तो उसके लिए मैं सेक्शन में एक डिप क्रिएट करता हूँ इस डिप के अंदर क्लास में यूज़ करता हूँ कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर एक और डिप होगी इसके अंदर हम उसकी रो डिफाइन करेंगे और इसके अंदर एक और डिप होगी जो बेसिकली डिवाइड करेगी उस पूरी रो को दो पार्ट्स में तो यहाँ पर मैं क्लास यूज़ करता हूँ कॉल एस एम आप यहाँ पे कॉल एस एम सिक्स उसके बाद कॉल एस एम सॉरी कॉल एल जी सिक्स एंड कॉल एम डी सिक्स आप दोनों में से तीनों में से कोई भी एक क्लास यूज़ कर सकते हैं एस एम यूज़ होता है स्मॉल स्क्रीन के लिए एल जी लार्ज स्क्रीन के लिए और एम डी मीडियम मीडियम स्क्रीन के लिए तो बेसिकली अगर ये पूरी एक स्क्रीन है या वेब पेज की वेब पेज का ये एक पार्ट है तो इसके अंदर वो स्ट्रेपल कॉलम्स डिफाइन करता है मीन्स के एक स्क्रीन की रो के अंदर अगर ये एक कंटेनर है पूरा तो इस कंटेनर के अंदर ये एक रो है और इस रो के अंदर हम किसी भी पेज को ट्वेल्व कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं तो मैंने इसको सिक्स कॉलम में डिवाइड किया सिक्स कॉलम एक तरफ और दूसरी तरफ फिर सिक्स कॉलम्स मीन के एक रो के अंदर सिक्स कॉलम एक तरफ हो जाएंगे सिक्स कॉलम एक तरफ हो जाएंगे मीन्स कि मैंने एक पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ उसको चेक करने के लिए कि हमारी स्क्रीन दो हिस्सों में डिवाइड हुई या नहीं यहाँ पर मैं हेडिंग लगाता हूँ अवर फेमस ब्लॉग्स और इस पार्ट में लिख देता हूँ मैं एच टू में अवर प्रीवियस ब्लॉग्स तो इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पे नीचे देखें आप इसकी दो हिस्सों में डिवाइडेड है और फेमस ब्लॉक इस पार्ट में और ये इस पार्ट में है तो आप स्क्रीन इस सेंट्रल पॉइंट से डिवाइडेड है तो इस रो के अंदर सिक्स कॉलम इस तरफ हैं और सिक्स कॉलम इस तरफ हैं तो इसको मैं इसके अंदर एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ एच टू के अंदर कि मेरा जो ये हेडिंग मैंने दी हुई है इसको राइट साइड पर ले जाए तो उसके लिए क्लास यूज़ करते हैं बूस्ट टैप की पुल राइट तो अगर इसको मैं चेक करूं तो इसके अरेंजमेंट ज़रा बेटर हो गई और मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये दोनों हेडिंग्स हैं ये थोड़ा सा नीचे हो मीन्स के कंटेनर स्लाइडर से थोड़ा सा नीचे बने तो उसके लिए मैं यहां पे इस कंटेनर के अंदर क्लास डिफाइन कर देता हूँ बॉडी सेक्शन और सी एस एस के अंदर जाके डॉट बॉडी सेक्शन और इसके अंदर मैं दे देता हूँ पेडिंग पेडिंग टॉप फाइव परसेंट तो उसको चेक करते हैं पेडिंग टॉप सॉरी यहाँ पे बी कैपिटल है तो 
या फिर हमने सवाल लिखा होगा बॉडी सेक्शन तो ठीक है जी यहाँ पे उसने ऊपर से पैटिंग दे दी फाइव परसेंट की तो अब जितनी जो भी स्क्रीन का साइज़ होगा उस स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से उसको टॉप से पैडिंग मिलेगी तो इसके नीचे हमने यहाँ पे इसके फेमस ब्लॉग्स के नीचे हमने एक स्लाइडर लगाना है जिस तरह ये टॉप का स्लाइडर है और इसके नीचे हमने प्रीवियस ब्लॉग का एक विजिट टाइप कुछ विजिट्स बनाने हैं हमने तो सबसे पहले लेफ्ट साइज लेफ्ट साइड कंप्लीट करते हैं इसके अंदर अच्छा यहाँ पे अब नीचे मैं क्या करता हूँ ये हमारी फर्स्ट रो हो गई फर्स्ट रो दो हिस्सों में डिवाइडेड है ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड इसी तरह इस जहाँ पे ये रो ख़त्म हो रही है यहाँ पे इस रो के बाद मैं नीचे एक और रो लगाता हूँ और इस रो को भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा पहला पार्ट इसका मैं रखूँगा कॉल एस एम या एम जी या एल जी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं पहला पार्ट में इसका रखूँगा एट का एट कॉलम्स पे होगा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट होगा इसका फोर कॉलम्स का तो एट एंड फोर मिल के ये टोटल ट्वेल्व कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे इन केस अगर यहाँ पे आप टू कॉलम्स रखते हैं तो आपके पास मज़ीद दो कॉलम्स की जगह बाकी होगी वहाँ पर आप दो कॉलम्स बना सकते हैं या वो दो दो जगह दो कॉलम्स की जगह खाली पड़ी रहेगी तो इसके अंदर हमने बेसिकली स्लेटर ऐड करना है तो जैसे कि मैं सारी कोडिंग फिर से करूँ तो मेरे पास जो ऊपर वाले ये वाला स्लाइडर है इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो ये स्लाइडर की डिव है से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी किया और इस सेक्शन के अंदर एट यहाँ पे हमारे पास एट कॉलम्स हैं इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं हैं उनको मैं निकाल देता हूँ जिस तरह के हमें इंडिकेटर्स इसके नहीं चाहिए तो इंडिकेटर मैंने इसमें से रिमूव कर दिए ठीक है जी उसके बाद ये हमारी इमेजेस हैं ये इमेजेस हमें चाहिए तो इसकी अरेंजमेंट मैं सही कर देता हूँ अच्छा उसके बाद हमें नीचे जो इसके वो थे कंट्रोल्स थे कंट्रोल्स भी हमें इसके नहीं चाहिए अच्छा और उसके बाद यहाँ पे इमेजेस मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं वर्टिकल फॉर्म में जिस तरह ये पड़ी हैं ठीक है सॉरी ये वाली इमेजेस हैं ये हंड्रेड बाई फिफ्टीन हंड्रेड में है वर्टिकल साइज में है तो यहाँ पे मैं ये वाली इमेजेस यूज़ करूँगा <coughs> अच्छा इमेजेस के अंदर जाके इन इमेजेस का नाम है स्लाइड वन स्लाइड टू एंड स्लाइड थ्री स्लाइड वन यहाँ पे स्लाइड टू एंड स्लाइड थ्री और यहाँ पे मैं क्लासेस ये क्लासेस मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे मैं क्लासेस यूज करूँगा आई एम जी थम नेल की आई एम जी डैश थम नेल ठीक है ये क्लासेस ऐड हो गई इसको चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे उसने तीन तीनों इमेजेस ऐड कर दी लेकिन ये इमेजेस काफ़ी बड़ी आ रही हैं तो मैं चाहता हूँ ये इमेज ज़रा छोटी हो जाए तो इसी के अंदर एक मैं क्लास ऐड कर देता हूँ बॉडी स्लाइडर ठीक है जी बॉडी स्लाइडर ऐड किया और सी के अंदर जाके डॉट बॉडी स्लाइडर इसकी मैं विर्त कर देता हूँ सेवेंटी परसेंट एंड जो हाइट है वो भी हो जाएगी सेवेंटी परसेंट ठीक है जी इमेजेस थोड़ी छोटी हो गई इसी तरह इसके इस पार्ट में भी मैंने ऐड करनी है इमेजेस तो 
उसका ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे मैं जस्ट इमेजेस की टैग लगा देता हूँ और इमेजेस हमारी पड़ी इमेजेस स्लैश इमेज का नाम तो हमारी इमेजेस के नाम हैं P1, P2 एंड P3 P1 वन डॉट जे और इसकी क्लास इसमें भी मैं थंब नेल यूज़ करूँगा और इसको हमने पुल राइट करना है तो इसको मैं कॉपी करके थ्री टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ ये पी वन है पी टू एंड पी थ्री इसको चेक करते हैं जी ठीक है जी हमारे ये अरेंजमेंट भी ठीक हो गई तो उसके बाद हमने ये हमारा क्योंकि प्रीवियस ब्लॉग्स हैं स्लाइडर ही चलेगा तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर कुछ लिखना है कोई टाइटल देना है ब्लॉग का ब्लॉग का नेम होगा उसकी डिस्क्रिप्शन होगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने इमेज यूज़ की है इमेज के नीचे हम एक और डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव की क्लास होगी कैरसल कैप्शन इसके अंदर हम हेडिंग uh, यूज़ करेंगे हेडिंग टू और हेडिंग टू का मैं यहाँ पे रख देता हूँ अवर फर्स्ट ब्लॉग और इसके नीचे आप पी का टैग यूज़ कर लें मैं यहाँ पे लेबल का टैग यूज़ कर रहा हूँ और लेबल के अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ गूगल से उठा के डमी टेक्स्ट लिखें और यहाँ पे मेरे पास ये एक डमी टेक्स्ट पड़ा है पैराग्राफ तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ठीक है जी तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देखें कि ब्लॉक और ब्लॉक के अंदर उसका जो टेक्स्ट है वो आ रहा है लेकिन इसकी अरेंजमेंट इस तरह से आ रही है कि जो हमारा ये टेक्स्ट है ये होल डिप के अंदर आ रहा है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमने ये क्लास डिफाइन की है बॉडी स्लाइडर की ये बॉडी स्लाइडर की क्लास मैं इसके अंदर ऐड नहीं करता इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से कट करके डिप के अंदर इसी तरह यहाँ पे भी डिप के अंदर क्लास के साथ और इस जगह पे भी डिप के अंदर और यहाँ पे जो है बॉडी स्लाइडर्स को मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ ठीक है जी अब इसको चेक करते हैं कंट्रोल एफ फाइव तो अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहा है क्योंकि होल डिप का साइज़ उसने सेवेंटी परसेंट कर दी है तो इमेज क्योंकि डिप के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली सेवेंटी परसेंट उसका साइज़ हर यूट रहेगी तो इसी तरह इसी को यही काम होने बाकी उसके साथ करना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक एड कर लेता हूँ उस पर एंकर टैग लगा देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये क्योंकि लिंक होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थे एंकर टैग तो एंकर टैग एड किया और यहाँ पे मैं फ़िलहाल कोई लिंक नहीं दे रहा तो हैश टैग यूज़ कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स उसको इधर इसके बाद पेस्ट किया और इसके अंदर मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ चले क्लास ठीक है इसको इसके अंदर क्लास यूज़ कर लेता हूँ मैं नैब लिंक की ताकि हमने जो लिंक के लिए जो पहले से एक सी की हुई है वही सी एस एस पी बुलाई हो जाए तो इसी टिप को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बाकी डिप्स के अंदर कंट्रोल सी एंड इमेज के बाद कंट्रोल वी और सेम इस इमेज के बाद कंट्रोल वी कंट्रोल एस किया और उसके बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें जो हमने अपनी नैफ के लिए की हुई थी सी एस एस लिंक के ऊपर के हमारा कलर होवर के ऊपर ऑरेंज हो जाए तो यहाँ पे भी इसका जो टाइटल होगा या ब्लॉक का नेम होगा उसके ऊपर जब कर्सर जाएगा तो उसके ऊपर लिंक होगा उस ब्लॉक का तो उस ब्लॉक के ऊपर उसका कलर भी वो चेंज कर देगा उसके बाद ये जो हमारी इमेजेस हैं 
इनके ऊपर भी हम लिंक लगा सकते हैं सिंपली बस इमेज हमने करना किया है कि इमेज सिर्फ के टैग से पहले एक टैग यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पे हैश टैग लगाएँ इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दें और कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे सब बैंक का टैग क्लोज हो जाएगा ठीक है जी अब इनके ऊपर भी लिंक है मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्योंकि अभी हैश टैग यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है लिंक के अंदर तो हैश टैग उसी पेज पे रहता है तो हमारा ये ये सेक्शन भी कम्प्लीटली तैयार हो गया ठीक है जी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब तक के लिए अल्लाह हाफ